subscribe unagonga kare na kengele alafu una mwisho kule unakuwa na kuzidi
ajabu tuone Mwenyezi Mungu wa peke yako aweza kuzitawala nia za waaminiu kwa umoja Wajalie watu wako kupenda ulio ya Mungu na kutaka ulio ya ahidi ili katika dunia hii isiyo na raha hiyo yetu istarehe huko kwenye furaha ya kweli kwa Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen Tukiwa tumesimama hivyo hivyo tusikilize somo somo la pili tutalipata katika kitabu cha Funuo wa Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza hadi ile wa 4 Ufunuo wa Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza hadi ile wa 4 Neno la Mungu linasema Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu Malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho Maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetilia Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyotangamana na moto na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina baki walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo wenye vinubi vya Mungu nao wa wimbo wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makubwa na ya ajabu matendo yako e bwana Mungu mwenyezi ni za haki na za kweli njia zako e mfalme wa mataifa ni nani asiyekucha e bwana na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe peke yako wewe mtakatifu kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako kwa kuwa matendo yako yamekwisha kufunuliwa hili ndilo neno la Mungu <tos>
Kristo. Tufundishe tena siku ya leo katika ibada hii. Roho Mtakatifu mwalimu agano jipya tunapokuadhimisha na kukuchukuza. Karibu tufundishe. Karibu tufanye tuelewe na maandiko. Katika Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mtaka nafasi yako uweze kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kabla sija ubiri tumekuja na ujumbe mmoja wapo kama ulivyo kusha kusikia kwa ya wakiimba kuna ujumbe tumekuja tumekuja nao nisikia kuhakikisha ya kwamba unapatana na Mungu na unatembea na Mungu na unamsamaha katika Mungu katika Kristo Yesu na ya kwamba jina lako limeandikwa mahali panapo usika lakini kabla sijaubiri naomba nilete kwa ya watu wengine wivu mmoja ambao unasisitiza kusamaha kwa hiyo tukimaliza tu neno leo ukiambatana na hiyo wimbo wa kwaya tukimaliza tu uwe na hakika kabisa huna sababu ya kutomsamea mtu kwa sababu maandiko anasema kila msimamapo kusali hakikisheni ya kwamba umesamea ndio msisitizwe Yesu Kristo kwa hiyo watakuja hapa atatupa wimbo na uhusu msamaha amen ndio kazini na tunaweza tukaenda
ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 tumepewa neno na Mungu kutoka kwenye Zaburi ya 96 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4 Zaburi ya 96 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4 na mimi nitasoma kwa msaada wa Bwana Mwimbie ni Bwana wipo mpya Mwimbie ni Bwana nje yote Mwingine Bwana alibarikini jina lake. Angazeni wokofu wake siku kwa siku. Waubini mataifa habari za utukufu wake. Na watu wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu mwenye kusifiwa sana na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Mungu katika Kristo Yesu kufundishe neno lako. Amen. Tukae. Mungu asifiwe. Ninaona watu wanalia machozi kwenye huu wimbo. Mimi namshukuru Mungu kwamba amenikusa na mimi mpaka machozi yanalitoka na nikukusa na wewe. Kwa sababu kati ya mtego tulionao kama Wakristo mmoja wapo ni kusamehe. Ni tatizo limetusababishia mpaka magonjwa ya mifupa. Mziko wa kutosamehe uonekane kwa macho ya damu na nyama lakini kwa kweli hutesa sana bila wewe kujua. Enough ina ina athiri mpaka kwenye uchumi. Ina athiri mpaka uwezo wako wa kufikiri na kuwa Mungu. Mungu na kusaidie kama mimi anavyonisaidia. Amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu siku ya leo. Ni wasalimu tena katika Kristo Yesu. Amen. Eh ni wapongeze wana wa waso shirika tarajali wa waso Mungu anawaonekania na wapongeza ninyi na viongozi wenu mjibisti mchungaji wa toka kanisa jinsi ambavyo umeendelea kushikamana na kuhakikisha kwamba ushirika uliozaliwa wa waso unaendelea na na kuthibitisha kwamba hapakuwa na makosa kuamua kuwa ni ushirika na kuthibitisha kwamba uwezo upo nguvu ipo kwa ajili ya kwamba e, ushirika huu kusimama kama ushirika. Na niwapongeze sana Mungu awabariki sana. Amen. Nawashukuru sana Pray and Worship. Na wale wanapaya waliipa kutukaribisha. Tunashukuru kwa kile kitengene mlitangulia ili tukusa. Mimi nilijua kabisa mlitutukulia wa maana ni sana mpaka mmetunga hicho kitengene cha wimbo kwa ajili ya kutu kutukaribisha. Mungu awabariki sana na washirika wote kwa ujumla. Lakini nina wazo naomba kwa sababu mwaka huu Mungu ametujalia angalau mafuno sio mabaya mpaka sasa hivi tu hadi sio mbaya na tumeweza tukavuna maharage tu pia huu ukuta mmoja wapo kati ya huu ama ule umolewe. Tuweke nguzo isimame ishike huo ilo pa kwa pale wa ukuta ulipo tunaweza tukaweka mguso nne hivi alafu tusogeze huo ukuta uende kule hii hali ya kubanana namna hivi hakuna maana yote wakati tunaandaa hilo jengo kubwa la ibada lakini angalau tunaweza sio gharama kubwa kusogeza huo ukuta ukusogeza huo ukuta kwa kuweka mguso hapo hapo unaweza ukaweka pale na hapa alafu ukatengeneza pale kile kama hili hili pale na ukuta unasogea na tunapata jengo kubwa sana la muda wakati tunaandaa jengo kubwa ambalo pigeni naweza nikachukua watu wa 800. Amen. Amen. Naweza mkafanya hivyo sio gharama kubwa kwa sababu ni kubomoa huo ukuta tu na kuweka nguso. Wakati unabomoa wataalamu wanajua wakati unabomoa unasimamisha na nguso. Zishike hilo paa. Alafu tunapata kanisa kubwa sana. Hata kama lina tiles kama hii lakini umepata nafasi kubwa ya kukaa. Amen. 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 Na ni kazi ndogo tu kijanyua hapo wanaume na, na wamama hapa walioamua wiki mbili tu hakuna ukuta hapo umesogeza na unjua kubomoa ni rahisi sana. Sio kama kujenga. Kwa Mungu abariki sana kwa hivyo. Nimefuatana na kwaya ongeleni sana kwaya. Nimefuatana na kwaya ya paradiso. Na ninajua pia kwaya ya upendo ni kwaya upendo wako kule wameandaliwa vitu sio wenzenu leo. Kile kitaeleweka leo. Amen. Amen. Ukikaribishwa na miundo rafiki yako jiandae kwenda kule. Lakini umtumikia Mungu pia. Amen. Leo ni 
tuna tunashukuru kwa hiyo mheshimiwa mkuu ajimbo leo teule yuko kule nakumbuka ni kubariki ku, 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 ku kwa kwake hiyo tarehe 28 endelee kuombea na shukuru kwa michango mjitahidi na leo ile na kizita na kitu tunamalizana hapa na vile vyakula sijui maji tunamalizana wanaume wa kwaya ya paradiso jiandaeni kuna katoni za maji hapo mtazibeba wa mama jiandaeni ukishiki kiumana mnaniambia tutajua <laughs> <laughs> namna ya kuweka sawa eh nimefuatana na kwaya paradiso kama nilikusha kusema sawa na ujumbe mzuri sana nime nimefurahi sana nyimbo zao mizajabu sana na unjue mimi kama uimi vizuri usinifuate fani <laughs> Wewe usinifuate fani Tunakuja kukusanyika hapa tunajua kwaya ipo beti ipo waimbe basi kwa sababu wamejiandaa kutubiria alafu na kuroga shughuli Hamna maana yote ni bora wakanyamaza kabisa Kwa hiyo mimi kama uimi vizuri wala hata usinilaumu usinifuate popote kabisa kaa huko na uimbaji wako wa ajabu ajabu sio ile kaa huko tu endelea hata kuimba kwenye jiko huko tu na fika mtu lazima mtumikie mungu kwa ustadi amen amen kabisa mtumikie mungu kwa ustadi usitumike wokyo ili mradi tu umeimba hamna kwa ustadi mbingu zishuke upako uachile kwa sababu watu wanamwimbia mungu ukweli halisi ukiona anatembea na kwaya maana yake hapo nimeona kwamba kuna kitu kuna kitu na hapa walipo wanatakiwa waelekee sio muda mrefu waelekee malambo kama hajaanza malambo anaanza na ligudigu watatembea sana kuhubiri kwaya sio biko sio biko yaani mashauri kwamba ikisogezwa mungu aendelee kukudumia malambo na akupe uwezo wa kusamehe na manyana wengi tu. Jambo lingine ni vitabu. Hapa kwenye ushirika huu nimepoteza kama karibu laki moja. Wametembea na vitabu. Na ni hela ya kwangu iti sio hela ya ukoo. Ni hela ya. Na kila kitabu nilikuwa natoa sadaka 250. Watu watu wametambaa naye. Sasa pamoja na hayo kitabu cha tumwabudu Mungu wetu na kabla lake ni shilingi 1015500 kwa bei ya jumla Biblia yenye index Biblia yenye index ni hii ambayo ukifungua ndani yake unaona kabisa kama unataka kufungua mithali unaona tu unafungua kwa urahisi kwa bei ya jumla na kabla lake ni 2023500 unaletewa kwa ulizi na uli wala nini Alafu kitabu cha Furaini katika bwana kwa wale wa Kipaimara 1500 kwa bei ya jumla huku nasikia ni 1000 na vitabu vingine kaza wa kaza kuna bibilia zingine zinazoelewa 32500 kwa bei ya jumla na fikiri karibu 40 kwa bei ya gareja reja ni bibilia kidogo za kisasa ambazo zinategemezwa na kama lake unafunika moja kwa moja na hiyo na hiyo bibilia ni nzuri hata ukienda kwa waziri mkuu atakambia mkuu wa Tanzania unafungua mbele yake iko vizuri hiyo kwa bei ya jumla ni 32500 unaletewa hapa bila shaka amen sasa naomba niulize hata kama hela imepotea naomba niulize kwa sababu niko pamoja na nini bali amen amen wangapi ambao wanahitaji vitabu vya tumwabudu Mungu wetu kwa bei ya jumbe 10500 na 500 ili nikienda nije na mzigo maana sasa hivi kuna unao gawanyo huko kudoliono watu wa toka kipindi kile watu wajashiba vitabu joesha mkono kama unahitaji hai maana yake nikiangalia kwa haraka haraka hapa Vinahitajika vitabu kama 40. Sasa kufanya namna hii, mtaka simama. Mtaka. Eh, mtaka yule pale. Mama mwingine anakuwa simame, mama ambaye anajua kuandika. Nzuri, anajua kurekodi. Sitampate na mtu vitabu bila jina, itaondoka tena na potesa ile nyingine. Naomba na kama kuna mtu anaona upapa ku kunifidia hata laki moja kwenye vile vitabu vilivyopotea. Bwana akujanyue tu siku moja unaniita unanipa. Naomba kama kuna mtu ambaye mama naomba mama ambaye anaweza kaa hapa ni mzee wa kanisa akasimama kwa hapa ya na ile ndio anajua nimepoteza shilingi ngapi huyu na ombeni tukitoka usisahau nenda kwake andika kama unataka biblia 
jina lako namba zako za simu ili msiku ukiwa njiani msiku tunasema mgodi mpya ukiwa njiani unapigiwa simu na kutaka andikeni kwa sababu ni saa tukawa wengi na mtaka pia kwa hiyo andika jina lako unataka bibilia unataka kitabu cha kumwabudu Mungu andika pale alafu nijue idadi nikienda hivi tu msiku unakuja hapa amen amen Mungu abariki sana amen Tunapenda kwenye ujumbe wa siku ya leo e, kila aliye hai amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kuna kitu tunachosema mwendeni Bwana kanta the domino kila aliye hai amsifu Bwana. Ndio wale wanaosema kila aliye hai amsifu Bwana. Mungu asifiwe. Amen. Naomba nifafanue kidogo eh maana nataka tukunye muda mwingi kuimba alafu kushiriki tuondoke na ni tumia muda mfupi kidogo kuzungumza habari ya neno lenyewe eh kumsifu Mungu. Ni nini maana yake? Ni nini maana kusifu angalau kidogo. Kusifu ni kumuhimidi Bwana. Kumuhimidi Bwana. Neno kumuhimidi Bwana ni kumsemea maana yake ni kusema maneno mazuri kumhusu Mungu. Unaposema Mungu ni mkuu, Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwaminifu. Mungu ana nguvu. Si tu ana uwezo, ana uwezo. Hapo namuhimidi Bwana. Haleluya. Amen. Na hii nafasi na kama unamka sana ni usiku na nyosha mikono juu. Uh, unamuhimidi Jehova. Haleluya. Amen. Ni kumuhimidi Bwana, kumtukuza Bwana. Tunajua kwenye ile sala, Yesu aliwafundisha wanafunzi wake katika ile injili ya Mathayo 6. Baba yetu ni bibi ndiye jina lako litukuzwe. Amen. Amen. Tuna wajibu wa kumtukuza Mungu. Kumtukuza Bwana. Ni kusema maneno. Angalia maana ya kumsifu Mungu. Ni kumuhimidi Bwana, kumtukuza Bwana. Lakini kwa kufafanuzi zaidi ni kwamba ni kusema maneno au kufanya ishara. Kuna watu ambao hawawezi kuongea. Ni wana wana changamoto kwenye kuzungumza. Wengine wana changamoto wana tatizo la, la kusikia lakini wanaweza kufanya ishara wanaweza akafanya hata matendo lakini yenye lengo la kuakisi sura ya Mungu ikiwa ni pamoja na ukatifu wake wokovu wake haki yake upendo wake uaminifu wake kwa hiyo tunaposema tunamsifu Mungu bila shaka ni pamoja na kwamba tunajaribu kuonyesha kwa ishara kwa maneno na kwa matendo ishara hizo na maneno hayo na matendo hayo yanaakisi sura ya Mungu sura ya Mungu ikoje ikiwa ni pamoja na utakatifu wake wokovu wake haki yake tunamsifu Mungu kwa sababu ni mtakatifu tunamsifu Mungu kwa sababu ni mwenye wokovu mkuu lakini tunamsifu Mungu pia kwa sababu amejaa haki si tu amejaa haki katika kuweka imani kwake ametufanya sisi tuitwe wenye haki Haleluya. Lakini pia ni Mungu mwenye upendo. Lakini pia ni Mungu aliye mwaminifu. Mwaminifu, mwaminifu. Kwa kila ambacho amesema atafanya kwetu na kila alichosema kumhusu yeye. Haleluya. Kwa tunaweza tu tunaweza tukasema ya kwamba sifa kwa Mungu inazunguka kwenye hilo eneo. Haleluya. Dunia na vyote ndani yake ni mali yake Mungu. Ukisoma matendo ya mitume 14 mstari wa 14. Paulo na Barnaba walipofanya huduma na wakamwambia kiwete moja kwenye mji wa mji mmoja anaitwa Listra. Na huyu kiweta alipotembea watu walishangaa sana na wakamwona Paulo na mwenzake kama miungu. Mmoja akamwita Zeu mwingine akampa jina lingine kulingana na miungu iliyokuwa kwenye lile eneo. Kwa sababu aliona miungu imewashukia kwa njia ya maungu ya watu ama kwa njia ya sura za wanadamu. Paulo aliwazuia maana alitaka kutoa sadaka kwa kina Paulo kama Mungu na wakazi waka wakawazuia. Lakini baadaye waka waka waka. waka. Paulo akasema maneno ya ajabu. Akawa anaonyesha jinsi ambavyo Mungu anuhusika kuumba kila kitu. Lakini akawaacha mataifa wajiendee kila moja kwa njia yake lakini ya kuachia bila ushuhuda aliwapa mvua na aliwapa taa. Nini maana yake? Pale tunagundua na maeneo mengine kwenye Biblia Mungu anahusika kuumba kila kitu. 
Na sasa tunapozungumza kwamba kila mwenye uhai amsifu Mungu. Kuna uhai wa aina mbili. Unaozungumzwa hapa. Uhai ni mmoja wapo ni huu wa kibiolojia. Huu wa kibiolojia. Hata kunda anaishi. Ndege hao tunaosikia kelele yake tunaimba kwenye ule wimbo. Ndege wanaimba. Amen. Amen. Viumbe vyote viwe vinatembea vitembei ni mimea vinamsifu Mungu. <coughs> Haleluya. <coughs> Lakini ni uhai tu wa kibiolojia. Uhai wa kisayansi. Hata wapagani wana uhai wa wa kibiolojia. Ili ni kundi la kwanza wenye uhai kwa msingi kwa jinsi ya mwilini tu. Wana uhai kwa jinsi ya mwilini tu. Haleluya. Wana uhai kwa jinsi ya mwilini tu. Lakini pia kuna wenye uhai kwa jinsi ya rohoni. Sisi sote ambao tumeitwa na Mungu tumtumikie, tuna uhai kwa jinsi ya rohoni. Katika kumwamini Kristo Yesu, tukashiriki kifo chake kwa njia ya ubatizo, tukafufuka pamoja na yeye. Tuna uhai wa milele ndani mwetu. Kwa hiyo kuna makundi mawili hapa. Kuna uhai wa jinsi ya mwili lakini kuna uhai wa jinsi ya rohoni. Hawa wote tunaita tumsifu Mungu. Kwa sababu ya matendo yake makuu. Amen. Amen. Neno ambalo tumelisoma katika Zaburi ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ni sifa kwa Mungu. Ni sifa kwa Mungu. Lakini tunapozungumza wakati mwingine tunasema tumuimbie Mungu uipo mpya kwa sababu katika sabuni ya tisina sita tumesikia kwamba tumuimbie Mungu uipo mpya anasema muimbieni Bwana uipo mpya mstari wa kwanza sabuni ya tisina sita muimbieni Bwana uipo mpya muimbieni Mungu uipo mpya amen na kuna uipo mpya kwa aina mbili kuna uipo mpya kwa maana ya kwamba katika mawazo yako na fikra zako ni mpya ni wipo ulio tungwa miaka mingi sana. Lakini unaweza haipa na kulia matusi. Kwa sababu kuna mungkuso wa roho wa Bwana. Kuna haja ya kunyenyekea ndani yako na kupondeka mbele za Mungu. Huo wimbo unakuwa mzuri kabisa. Hata kama una miaka miaka tano hiyo kisha kupita. Wakati mwingine tunaweza tukaimba. Wimbo huu una bani ya 285. Nini kubwa kuondo Ali ye potea ko pega si si kawe ko peta baba na unajaribu kukumbuka mahali ulipokuepo pasipokuwa na matumaini ukiwa kama Lazaro kwenye kaburi maandika anasema mke wewe hapa hajaokolewa ameosa Unakumbuka ile hali kipindi kile hali ni mbaya. Na una, unaona jinsi Mungu alivyokuokoa na akakupa uzima wa milele. Unaimba ule wimbo, utafikiri ndio unaanza kuimba siku hiyo. Yaani ni kama ndio unaanza kuona siku hiyo. Ni wimbo mpya kulingana na msimamo wa moyo wako. Kwa hiyo wanaweza akaimba, sasaimba wimba hawa huu wimbo toka nimekuja mimi huku. Huu wimbo mara ya kwanza niliposikia mchezo na nitoka ikiimba kila siku mchezo na nitoka inakuwa kama mpya sio kama jana kuna namna ambayo mtakatifu ananihudumia ninaposikia huo wimbo niliweza nikachukua wimbo kwenye kitabu cha kumwabudu Mungu wetu nikachagua wimbo au kwenye tena saraoni nikaimba mchezo yakanitiririka kuna namna ambayo mtakatifu ananihudumia kupitia huo wimbo kwa sababu mimi kama si hivi kama mazoea ninaimba kama kitu kipya katika maisha yangu kwa napata mguso Haleluya. Amen. Wakati mwingine unapoimba, huwa mara nyingi nasema usiimbe kama wimbo au kuhusu. Mnakumbuka ndakusa ni wafundishi. Amen. Amen. Never. Kwa ajili gani? Kumfurahisha nani? Ili iweke. Nani akuone? Tukisema kusumbue wimbo ukiona ikuhusu pika pembeni. Nyamaza kimya. Ipite haikuhusu. Amen
kwenye kwa sababu na kuendelea kuimba ngambo unaweza kunisikiliza kidogo hivi wewe ndio basi nasema usiite wimbo kwa kuigiza wewe kabisa unajua wewe ni kibaka mzoefu until today hakuna hata mpango wa kuacha njia zako za kusikitisha kwa sababu kiima ni tume ya masa wewe mwambie Mungu hii ngoma mpaka leo aina kichwa cha habari dashboard ya isomi <laughs> usikaribu kuimba kitu haikuhusu Mungu atusaidie amen kwa hiyo wimbo unaweza kwa mpya pia kwa sababu watu wametunga wimbo mpya <coughs> tunakuja kwenye kwaya hawaimbi kuna kwaya ambao wanaimba kuna kwaya ambazo wanaimba nyimbo za watu mpaka anakwenda kurekodi na mimi sijajua kama unajua sheria za kuimba wimbo wa mtu akakukamata. Watu wameishiwa sadio, hakuna uamsho ndani mwao, hakuna msukumo, hakuna kitu kipya. Hakuna kitu kipya mioni mwao. Kwa hiyo wanakopi wimbo wa mtu anakoma naye wao. Katika viumbe vyo rafiki waimba wengine. Kwa hiyo una una kipya. Nimeka maeneo mengine ni kwaya akaimba vizuri lakini nilipokupata madhabahu nikamwambia wewe wimbo ni wa watu sikumuki kama tu ni wa watu na na wahusika hawana kitu kipya ndani mwao kwa hiyo kuna kuwa na wimbo mpya kwa sababu ya utumusi mpya katika kusaliko kama hili hawakosekani watu ambao wamepewa vipawa vya kutengeneza nyimbo hawakosekani hata siku moja kwa hiyo kisha kutoa hapo naimba nyimbo za mwaka 75 hata watu waliotunga hawapo na ni kwaya wamekoma nilileta ushirika moja ilikuwa mchungaji kiongozi na mimi nikamwambia badijikeni kwenye huu imani mlionayo hawakuwa mielewa nilileta dau sisi moja wakawa wameimba nyimbo zao wakawa wamekuja ibadani wakazivua na mimi nimewaangalia na sahihi hata mimi sikuwa mchungaji nimewaangalia tu nikasema hii yeye hamna mahali naenda kwa hivyo nilivyoona ile ile seminar ya wanakwaya tulikuwa na seminar na wanakwaya nadhani na nini wanakwaya hapa mlikuepo kuna baadhi ya vitu niliwaeleza sasa kuna wakati mwingine unawaeleza watu na wasikoelewe okay kwa hiyo kuna wimbo mpya kwa maana ya utunzi kwa sababu mioyo yetu imejaa sifa moyo uliojaa sifa haukosi ushuhuda na ule ushuhuda utachukua kwa njia nyingi Haleluya. Amen. Wewe hilo lijulikane kabisa. Nataka tujue mambo yafuatayo kwa makini sana na kwa undani mambo yafuatayo. Jambo moja wako la kujua kwenye kumsifu Mungu kama kila nilipumza ya msifu Mungu. Ili kuepuka kusifu kinadharia tu kwa dhahania. Tunasema abstract. Kwa dhahania tu. Ili kuepuka mambo yafuatayo lazima tuzingatie. Moja ni kwamba sifa kwa Mungu ni muhimu isukumwe na ukweli kuwa mtu amemjua Mungu kwa sura yake. Yaani sifa itokane na kwamba muhusika naye sifu ana ufunuo ndani mwake. Kwa hiyo huo ufunuo juu ya Mungu anayeishi ndio unaosukuma sifa kwenye kinywa chake. Haleluya. Amen. Amen. Kuna watu wanaweza kulia mbele za Mungu kwa sababu ya shida zao. Lakini ni muhimu sifa isukumwe ndani mwako na ufunuo wa kumjua Mungu. Kumjua Mungu kwa jinsi gani? Ufunuo, yaani matendo yake. Ukiangalia mstari wa tatu hapo tuliposoma kwenye za pia tisa sita. Hebu tuone kwa sababu huyu anayesema Mungu asifiwe, Mungu aibiwe wimbo mpya, kuna kitu kilichomsukuma pia kwamba aseme hayo maneno. Na yule anayesema ni muhimu sana kila mtu anayeimba kuwe na sababu inayosukuma sifa na sababu yenyewe iwe sahihi. Unajua mtu anaweza kalia lakini anajia kilio cha kijinga. Sasa kama unamkuta mtu analia, "Hii, hii mimi ameniacha nani?" Mimi ni moyo wa mtu. Mume wa mtu. Mume wa mtu ndiye anakuacha unakumuta kilio mtu kama unataka masikio. Yaani ni kilio cha kijinga kabisa. Si tu kwamba tuwe na kitu kinachosukuma nyimbo ndani mwetu na sifa ndani mwetu lakini kwa takatifu wa Mungu wale na ufumuo halisi na ya kweli kumhusu Mungu kwenye karakta ya kwake mmoja wako kama ni utakatifu wake kama ni nguvu kwake kama ni mimi 
ni uweza wake kama ni uaminifu wake umeona kwenye maisha yako na inasukuma wimbo wimbo wa watu ukiwa na wa Kristo lazima i lay down kwenye karakta moja ya Mungu lazima ikae kwenye msingi juu ya sifa moja yako ya Mungu haleluya cheki msali wa tatu kwa sababu ni rais tu kukuimba zabia ya sita lakini bila kuchunguza ipo mtu anayesema tumwimbie Mungu ana amesukuma na kitu gani haleluya ngoja tuone mstari wa tatu mstari wa tatu anasema namna hii wahubiri mataifa habari za utukufu wake na watu wote habari za maajabu yake huyu mtu anayenisema tunaenda leo kwa bwana Mungu na shangaa kuna maajabu ameyashuhudia Inawezekana amekumbuka matendo ya Mungu kwa toa wa Israeli kule Misri jinsi alivyopasua bahari ya Shamu na watu wakapita. Hili ni tendo la ajabu. Angalia jinsi ambavyo mambo ulitoa maji. Hili ni tendo la ajabu. Lakini tukija kwenye agano jipya, tunajiuliza tu, wenye dhambi wamehesabiwa haki kwa kuweka imani katika Kristo Yesu, buruza nyau ameandikwa na kupata heshima. Ni kama Mungu amekukuta una kasketi ana kaputula, lakini akakufika nafasi yake. Maandika anasema nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Haya ni matendo ya ajabu. Tunaweza tukatafakari tukafiatuka na sifa kwenye vitu vya. Kwa hiyo sifa lazima isukumwe na ufunuo halisi na ya kweli kumhusu Mungu wako. Sio unaimba tu kama unabebwa na Never ever. Yeah. Baba leta tukijakanisana baba. Tufungue wimbo fulani unachungulia. Hii nazungumza nini? Tuende tukahubiri. Mimi mwenyewe nikitoa sadaka na kumunika mpaka wiki naisha. Wacha ninyamazie hii. Hii ni shahi nusu. Amen. 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 la pili la hapo la kufahamu. Kwa sababu tunaona mambo ya ajabu ambayo mhusika ameyatafakari yakawa sababu ile sukuma sifa wake. Na walimuulize swali hapo. Nini kinachoweza kukusukuma kwa msifu wake? Kuna mambo anaweza kukusukuma. Moja ni mazoea kama wimbo ulikuepo na upo na mchungaji amekangaza tuimbe unakoma hapa hapo unakoma mpaka mshipe inaonekana kwenye uso unakoma unapoteza nguvu kule ya nini ni muhimu kujipambanua tukienda kwa kulito baadaye tutaona pa, paulo anasema kwa kulito wa kwanza 14 mstari wa 14 paulo anasema nitaimba kwa roho na nitaimba kwa akili maana ki akili zangu ziwe na matunda kwamba nina sifu ninaimba nini Akulitoa kwanza blango ile wa 14 mstari wa 14 Utasoma kwa wakati wako Mungu asaidie Jambo la pili na kufahamu Jambo la muhimu na kufahamu kwenye sifa ama katika kumsifu Mungu Ukweli moja wapo wa kufahamu na kuzingatia Sifa itokane na ushuhuda binafsi wa mtu kabla haijawa ya jumuiya self witness ngoja nirudie sifa itokane na ushuhuda binafsi wa mtu kabla haijawa ya jumuiya najua na kuzungumza jumuiya na kuzungumza kanisa la Bwana amen sifa iwe ushuhuda binafsi kwako umewahi kukuta makanisa mengine watu wanasema sisi tumeokoka lakini yeye mwenyewe ni nyanao lakini anajivika mwanfundi wa kanisa lake. Hizi tumeokoka. Kanisa liko tu tumeokoka. Na mule ndani wengine wanaigiza kwa kunena kwa lugha kwa sababu kanisa lote wanaenda kwa lugha. Na usipoenda kwa lugha unaonekana kama mtu ambaye hauko kiroho zaidi. Kwa majaribu kujifika vazi la jumla. Unakumbuka Yesu Kristo alitoa mfano kabisa akasema kulikuwa na mtu mmoja ameandaa tafrija sherehe ameandaa tafrija yake alafu anawaita watu walio alipo hawakuja wakaenda kutafuta watu njiani ita tu mpita njia ambaye ausiki wakaingia ndani kuna jamaa mmoja aliingia bila fasi kumbe walipokuwa anaitwa hata kama ni kuitwa bure hata kama ukua na mwaliko mwanzoni lakini sasa neema imekuja mpita njia hata ujaoga unaitwa neno kakae kwenye meza ya mheshimiwa umeandikwa ukali lakini kulikuwa na mafasi watu wanavikwa umeitwa lakini kuna fasi hata jamaa mmoja ameingia kule ndani amekaa anapiga vitu kama wengine na mmoja wa wenzake anaweza kumuuliza wewe mbona umekuja na yale yale mavazi ya shambani na natumi kwa tunapewa mavazi pale geti anaweza kasema hiyo sio issue hapa ni kuna issue hapa ni kuna hiyo sio issue Mungu akusaidie 
Maana yake ni kwamba kuna watu wanatembea na ushuhuda ya wajumla bila kuwa na ushuhuda kwake binafsi. Tunasema tunakusanika kama watakatifu unachukua ilo jina kwa jumla na kujihesabia lakini individually yewe mwenyewe peke yako huna ushuhuda wa peke yako. Tunapomsifu Mungu tusisifu kwanza kwa jumla tuanze kwa mtu binafsi. Kila mtu awe na ushuhuda. Maana maandiko nasema kila aliye na mwana hakosi kwa na ushuhuda. Haleluya. Yaani kila baba kwenye ibada awe na ushuhuda binafsi moyoni mwake. Unaosababisha bakoli inaosababisha mlipuko wa sifa kwenye kinywa chake kutoka kwenye moyo. Amen. Amen. Binafsi. Sasa mimi nina sababu ya kumsifu Mungu. Wakati mwingine ujui mwenzako anamsifu Mungu kwa sababu gani? Lakini wewe mwenyewe una sababu binafsi. Kuna namna ambavyo umemwona Mungu kwa jinsi tofauti. Kwa hiyo una ushuhuda kwa binafsi. Ndio ile tunasema ya kwamba it is okay kama tumesimamishwa kumi tukaamba tumkane Kristo Yesu ama tufe mimi na nina ushuhuda wa kwangu. Kwa hiyo wengine wakikana mimi simkani kwa sababu sitegemei kukana kwa mkuto mkana. Mimi nategemea ufumo nilionao kwa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unapona na uovu na dhambi ya mtindo wa jamii na jumla. Kwa hiyo kabla sifa ijawa ya kwetu sisi sote ianze kuwa ya kwako binafsi. Mama tafadhali binafsi uwe na sababu ya kumsifu Mungu usimsifu kwa sababu sisi tunamsifu. Anza kwenye moyo wako kwanza ndio tuje tuungane wote tusikike mbele za Mungu. Lakini usijifiche kwenye mwanfuni wa wanao usimsifu baba. Mungu asaidie. Amen. Kama unajua gari lako linapiga nikelele huko nje kuata. Si unasikia kuna kimole naja huko hivi. Ni kuna gari kule linapiga na ni hii. Huko. Mkaangalie. Kukapa kwa la hasa. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu kile cha kutoka, mlango wa 15. Waisaidi wa nimsifu Mungu. Kwa sababu ya matendo yake makuu. Alipofuka bahari ya Sham. Wimbo wa sifa ukalipuka ndani mwao. Amen. Yohana akasema watu hawakuwa naimba nyimbo kwa sababu kuna watu na mashairi maana kwa siku hizo watu hawana nyimbo ambazo zinatokana na msukumo wengine wanatunga nyimbo mtu anakaa jikoni hapo anakula makande anaandika ubeti wa kwanza anaendelea kula makande anaandika ya pili na ndio maana tukapata nyimbo za kipuuzi kweli shetani na mama mko amekaja misumari tumeshwa na hamna kitu na ndio maana mimi nikisikiliza kwa haya kwa makini Naona hawa wanaokuwa tu maneno kwenye kanga wakakusanya ikawa ubeti wanakuja kuima na pia temeni huko mbele wana tusijuane. <coughs> Sisi tunaohubiri Biblia wao wanaohubiri kanga maneno ya kwenye kanga. Hamna kitu watu wameishiwa salio. Watu wamebaki tu hapo kusema utakufa hujafaa. Watu wasema utakuwa na watoto sasa una watoto. Kunaitwa ngojera tu za kwani kule. Taarabu. Hamna kitu Watu wameza kumusifu mku na kumuimidi Yehova. Wanaikuwa vitu wapabia hafina maana. Irrelevant. Hafina maana. Mungu wa tusaidi. Kwa hivyo ukikutaita kujisomia kwa sabi ya muda. Mwanzo mlamu, kutoka mlamu wa kuminatano, msari wa kwanza. Na msari wa ishirini kwenye hiyo mwanzo kutoka kuminatano, Mariamu wa adichukua Miriam, sore. Miriam wa adichukua kitamba. Na kulikuwa na kifa kimoja kina hitu wa matari. Ilikuwa ni kitu fulani kinatengenezwa cha mfiniko alafu inaikuwa ndude. Wana kwa mnafahamu, inajazwa ndude. Kwa hiyo ukifanya hivi na zile ndude zina 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 zina, zina toa kelele, zinatoa sauti nzuri. Ndio inaitwa hivyo matari. Walichukua wanawake wengine wakachukua sijui vitu gani wakaimba nyuma ya nyuma ya huyu mama anaitwa Miriam. Walikuwa na msifu Mungu kwa sababu ya matendo yako makubwa. Wao, na bila kuuliza swali, toka kujeingia kwa kuona msifu Mungu kwa sababu najua kitu gani. Ambao ni kuna kitu kama wewe wacha mcheza hapa. Nimesha sema ile kitu cha Jumamosi kinaitwaje? Ya wanama. Iko hapa sio vikopo. Utatoa baadaye hela. Kwa sababu ile kanisa tunaohubiri injili na wote ambao ni wana ile kanisa wanatakiwa watoe hela. Maana kuna watu akifuata nyumbani choka ni sana ujaka muda ujaja muda mrefu mekaa nyumbani asema unajua ni nini hapa tunataka hela. Sasa ngoja nikwambie ukilepa kanisani uwe na tabia ya kutoa hela hapa ile inahitajika <laughs> Mwana kuna siri Amen 
na ya usisi hii tuko karibu la kitatu sasa ni taasisi kubwa mimi ni katibu wa jimbo na kusanya taarifa za ajabu batizwa kwa mwaka kwenye hili jimbo na daosu sinzima ni watu wengi wanaokolewa kwa sababu ya taasisi imeka na inahitaji ila maana tuko mbinguni tuko duniani tafadhali nite hela usilete mchezo asikofuta shukuta na kuja hapa hakuna shangazi anayempa hela amen tena natakiwa gari lake liwe ni full tech sasa asikofu afike kale zero mafuta kiki gari ya diwani mafuta hakuna hiyo biashara ya kijinga hivi Amen. Amen. Mungu asaidie. Amen. Ninakuuliza swali, tumekuja hapo kumsifu Mungu. Leo tunakumbuka kila mmoja kumsifu amsifu, kila mwenye uhaji na amsifu Mungu. Anakuuliza kinachokusukuma wewe kwa jaribu kuimba bila sababu. Cheki kutoka 15. Walipoka, walipofika baada ya Mungu alipowaokoa kwenye yake mauti makubwa, walimsifu Mungu kwa sababu ya matendo yake makubwa. Mimi yeah. akasema nitoshi ile sifa tuliyoipa saa ile. Akachukua mataji akatambulia wanawake wengine akafanya nyuma na msifu Mungu. Tafadhali nimebeba kitabu chenye nyimbo 440. Kitabu cha Tumaguni Mungu wetu. Ina nyimbo 440. Kila wimbo una ujumbe wake. Wewe kinachokufanya msifu Mungu ni nini? Wewe tukuweka mdomo kama mdako hapa. Alafu. Alafu kibaka msaifu tu. Sasa mimi na ni sawa na wale walimu wa kwaya. Unasikia anatuni wimbo. Yesu anakuja. Yeye mwenyewe ana mke wa mtu. Ai! No! No! Hapana! Lazima sifa za watu wenye akili katika Kristo Yesu isukumwe kwa sababu amegundua wanaofunuo. Mimi nikikuta sana ndio maana nikasema wakati fulani ninaweza nikakuita nikakwambia wewe ni mlezi umeniona wapi juzi ulikuwa unakunwa pombe karati Hii kufuatiliana ni nini kulingana na webdania mlango wa pili na watatu maandiko yanasema tuangaliane sana Ili kama kuna mmoja wetu amekafirika tumsaidie Wewe kwa na mchepuko tukakunyamazia lazima tukuandame kama utaki hapa kanisa lazima tukuandame bwana kama wewe uko na mchepuko mtaka mekaribia kupata pesa vya tumbo na mtesa eh hey, acha na mchepuko ili twende hii ni kwanza kama panda nyingine badilisha tairi jaza upepo tufike kwa hii safari ni ngumu lazima tuangalie
Hallelujah. Amen. Yeah. Kenya tu wana wana, wana ujumbe gani? Angalia, sifa ni dawa ya uzuni. Nisikilize bwana, mataka nasema uzuni sio ya kidudu, umeza mtu. Uimbaji ndani yako na inayoimpa na wao kusumbuka, unaoimpa wewe na wanaoimpa wao kusumbuka, inafukuza paka depression. Ile mtu ame moyo ukainama paka na kinyoma. Sifa ni dawa. Kuna nguvu za roho takatifu kwenye kusifu. Ambazo zinapika na kuganga mioyo. Sabia ya moja na na saba inazungumza Mungu anaganga mioyo. Eneo moja hapo na njia moja kwa Mungu anatumia kuganga mioyo ya watu ambao jeruhiwa ni kwenye sifa. Ukisha muona mtu ambaye hata sifa hawezi, ana hali mbaya sana. Kwa hiyo dawa ya uzuni, hofu na mashaka. Nguvu za Mungu utirika kupitia sifa. Nisikilize bwana. Upako wa Mungu upo nyao unaoinua watu unaofariji unaowatia watu moyo utirika kupitia kwenye nini kwenye uimbaji kuna tofauti ya roho takatifu kwa kanisani na upako wa roho takatifu kwa kanisani kwa njia ya sifa roho takatifu huachia upako ukisema tu Mungu yuko hapa ni kweli yupo lakini kumbuka Zaburi 139 anasema hata kuzimu yupo lakini yupo kuzimu na shetani yake hafi hapa hakuna kinachoendelea kwa sababu hayupo kikazi ni ndani ya kanisa watakatifu akijisifu Mungu. Roho mtakatifu anaacha upako wa Mungu yuko kwenye utendaji. Kanisani Mungu kwenye utendaji. Yuko kwenye dunia nzima kama Mungu asiyezuiliwa kuingia mahali popote. Omnipresent. Kifiolojia. Yuko kila mahali. Hata kama kwa mganga kimeji Mungu yuko hapa. Lakini hayuko kiutendaji. Kwenye sifa anaanza kutenda. Ghafla kuna mtu alikuwa ana uvipe umeyeyuka. Bwana msifu Mungu tu. Haleluya. Amen. Wacha na msifu Mungu mtu alikuwa na bwana na kifua inakata. Atubii niaondoka saa ngapi? So sometimes ukialikwa kumsifu Mungu. I say njoo kwa moyo with a positive attitude. Amen. Ule mtazamo ya kwamba na msifu Mungu na kuna kitu ndani ya hii sifa. Amen. Haleluya. Amen. Wakati mwingine ukiona umeandamwa kila upande ni kelele za adui za matisho. Imba Yeah. Hiba, hiba, hata kama unaanza kujisikia vizuri, maana sio kuimba unajisikia vizuri wakati mwingine. Hata kama unaanza Kama Bwana wa majesha ishivyo ambaye nimesimama mbele zake 
kama nisinge mwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda nisinge kutazama wala kuona kuonana nawe yani kuli, awa ni wafalme wao kulikuwa na moja mwovu lakini Yehoshafati alikuwa ni mfalme ambaye sio mwovu kwa hiyo nabii alipojiwa Elisha Elisha akasema sitaki nifanye ili jambo sitaki nijihusishe kwa ili jambo kwa sababu ya huyu mfalme mwenye kia mwovu za kumwacha Mungu lakini kwa sababu wafalme wako wawili akasema kwa heshima ya huyu mmoja ambaye amesimama mbele za Mungu basi nikafanya nitajihusisha na ili jambo mstari wa 15 ila sasa nimetee mpiga kinanda ikawa mpiga kinanda alipokipiga mkono wa Bwana ukamjia juu yake tunaposema mkono wa Bwana tunamaanisha nguvu za Bwana zikamjia juu yake kwa sababu mpiga kinanda amefanyaje amepiga kinanda kwenye sifa maandika nasema Mungu aizeleje na kaa juu ya sifa kwa hiyo tunapomsifu Mungu tunakutana na ni silaha adui anaweza kayeyuka kwa sababu kuna nguvu za Mungu kwenye sifa ili mradi tu ni Mungu ndiye anayesifiwa na kuhimidiwa na kutukuzwa kwenye huo wimbo. Haleluya. Amen. Unakumbuka pia Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa. Gerezani kwenye jambo cha matendo ya mitume walifanya kitu gani? Walimsifu Mungu na kumuomba. Tetemeko likatokea. Misingi ya gereza ikatikiswa. Vifungo vikalegezwa kwenye miguu yao na kwenye mikono na milango ya gereza ikafunguka. Mungu asifiwe. Amen. Angalia Bwana. Vifungo viliachia kwa sababu tetemeko, tetemeko ni ishara ya nguvu za Mungu zinazopita kwa sababu ya sifa. Sasa hivi sisi sio lazima tusikie hali zinatikisika. Lakini kuna vifungo vitakatika pale watu wanapomsifu Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Msifu Mungu. Si tu kutimiza wajibu wetu wa kwanza mpaka wetu wa mwisho. Mm. Kuna kitu kinatokea. Imba kwa imani, imba kwa matumaini, imba kwa kutegemea kitu. Imba kama mtu anayemsifu Mungu anaishi. Kwenye sifa kuna tetemeko. Na nikija kuna vitu vitakatika. Na kuhakikishia ili tuweze kuwa na ufanisi kwenye wito Mungu ametuitia. Kuna vitu vya kukatika, kuna vitu vya kufunjwa. Kuna 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 milango inatakiwa ifunguke kwenye maisha ya watu. Ili watu waweze kufika kwenye hatima Mungu amekusudia. Kuna sifa inahitajika. Mungu asifiwe. Baadaye tutasikia wimbo wa Zakayo. Yule mwa Zakayo sasa muondoka kwa mjaini. Hai, yule wimbo basi. Na mpaka nikajiuliza walimtoa wapi? Mungu atusaidie watoto wangu. Amen. Kwa ni sana.
muy poco de Amén. Una subscribe, una buena carga que viene, abajo.